，这不错，你觉得怎么样？欧先生，您真有眼光，这条项链十分契合您女朋友的气质。不好意思，我不是他女朋友。你一个服务员跟顾客就是这种态度吗？从刚才你就黑这个脸给谁看呢？不好意思，欧先生，我先过去看一下。声音怎么听起来那么像林薇薇的？这语气，这口吻，除了他还有谁啊？那你还在这站着？你小声嘀咕什么呢？你当我听不见是吗？有本事你大点声！怎么回事？怎么还跟客人吵起来了？他在店里都逛了快四个小时了，衣服试了不下七八十件，一件没买也就算了。为了陪他，我连午饭都没来得及吃。我说给他换一个导购，他还不同意。您好，女士。换我为您服务，您看可以吗？不用，我就要他。女士，您能把声音稍微压低一点吗？您已经影响到我们店里的其他客人了。哎，你哪来那么多废话呀？别钱装给谁看啊？去隔壁快消品店随便试啊，反正也没人管。你说什么？你说谁没钱？别说你两件破衣服，你这整间店我都能给你买下来。好啊。那请问您看上的是哪一件呢？只要你今天随便买一件，我就可以给你我们员工内购价格，怎么样？我不赚提成了，你买啊！你怎么回事？啊？你们家的衣服不让试吗？不是我怎么知道大小合不合适啊？我们就算把这家店所有的衣服全部都试遍，如果号码不合适的话，我一眼看一件都不买，对吧？对。你从哪冒出来的？都差不多行了，给你个台阶，你赶紧下，这情况我都知道了。你知道什么了？你钱被没收了。不好意思，欧先生，我不知道这位小姐是跟你们一起的。欧阳，我出门忘带钱包了，把信用卡借我刷一下，我用就还了。什么忘带钱包？装什么装啊？月薇，你还是消停点，赶紧回去刷你的碗去。你哥已经给我交代过了，坚决不允许把钱借给你。再说了，你没钱跑这种地方逛什么逛啊？哦，对了，刚才项链不够两条。好的，欧先生。为什么要买两条？你一条私语一条，你给他买东西，你都不把钱借给我。李薇薇，我已经跟你说的很清楚了，赶紧回去刷你的盘子去，没钱别老来这种地方瞎逛，听到没有？你笑什么呀？欧阳，你给我买项链干嘛？我刚看了，价格很贵的，你给思雨买就可以了。我跟那个项链一点都不匹配，你快去跟人家说，人家把项链退了。嗯，这事儿就这么定了。你怎么回事啊？明天就要走台了，你今天喝这么多酒，到时候面部水肿，我怎么给你化妆？哎呦，烦死了！哎。又因为他心情不好啊！你说你俩都分手这么久了，你还对他余情未了。话说回来，哎，那林美雅她不是欧阳的秘书吗？我跟她就因为这次发布会的妆容风格沟通过好几次了，挺不错一女孩。哎，再怎么说，你们俩已经分了，她愿意找谁就找谁，跟你没什么关系。而且你说你条件那么好，找个谁不行啊？行了行了，赶紧回家吧，别再为这个欧阳伤心了，好好休息，明天起早呢。走吧。我就是不服气，当初欧阳他爸不同意我们在一起，他一句话都没说，直接把我给踹了。可现在，你说他为了这么一个女人，这样，我帮你出出气。明天的发布会我不去了。什么？我说明天的发布会我不去了。你不去了？对，你想啊，化妆新品展示，首席化妆师因病没有到场。就这么定了。啊？哎哎，我开玩笑的。手机。
没问题吧，叔叔？哦，钱的方面您不用担心。哎，也不是钱的问题，这是犯法的事儿，万一……没有万一。您想想，一旦发布会成功了，欧查林他就能让欧阳顺理成章的进入董事会，到时候小瑞就会被赶出欧氏，欧阳成为董事长，那就是时间的问题了。我干。来。哎，不好意思啊。您请。喂，怎么了？你最近好吗？啊，一般般吧。哎，最近找了一些零散的活干干。成天这么待着也不是个事儿啊！那种事情有什么好干的呀？你要真想做事儿，我可以出钱让你做点生意。嗨，这生意的事儿嘛，也不是一两天就能操持起来的。再说吧。好了，这事儿我做主了，你自己好好想想你想做什么。想好了告诉我。那好，那我想一想啊。呃，行了，我现在还有点事儿。我就先挂了啊！好，你想清楚了，给我打电话。哎，哎，朋友啊，啊，一个熟人，来，为了小瑞，嗯，哎，哎。你们快回去吧，明天还要忙呢。我会想你的，思雨。思雨，一路平安。去吧。嗯，你要给我打电话。嗯。你快点回去吧。嗯，你们也赶快回去，到了给我打电话啊。嗯，拜拜。